快走，走，云我快，走，云我，好事，你们草菅人命，快点，放开我！这么废话，滚！我不给你们下跪，当年我哥就是被你们这些狗官栽赃陷害死的，要杀就杀吧，我到了阴间也不会放过你们。你，这是哪里？你要干什么？我要杀了你。你我素不相识，更是无冤无仇，你为何要栽赃陷害我？你让我死的明白。是你先出卖我的。我是讲出了真话。就是因为你讲出的真话，才害得我又一次被我叔叔给抓了回去。你是不是也应该付出一点代价，这样才公平？你说对吧？我跟你说不明白。哼，我真是搞不懂。你千里迢迢不辞劳苦的去赶考做官，这是为了什么？我看你骨子里善良正直，做官真是糟蹋了。倒不如拜我为师，我愿意传授你一些绝技，让你做一个除暴安良的侠士，如何？嗯，这是你的行李，里面还有几两银子。你走吧，我不要你的银子。没有盘缠，你路上怎么办啊？嗯，我有一事相托。这里有一封家书，是我写给我爹的，地址就在信封上。劳烦你到了京城以后，交给我爹。我叫雨柔，你真的不认识我了？我死也不会忘了你。其实，我们很早就认识。我小的时候跟我爹爹去泸州，在路上遇到了一个跟爹爹走失的逃荒的女孩子。你别哭了，哭有什么用啊？妹妹，你怎么了？他找不着爹了，那你怎么不哭？我跟他又不是一个爹，我巴不得我爹找不着我呢。你是那女孩？嗯，当然了，我现在长大了，比以前更漂亮了，你肯定是认不出我来了。不过你倒是没变啊，还是那么黑，我永远都认得你。哎，那个叫端午的女孩子，她爹找到她了吗？她在泸州，嫂嫂收养了她。他现在是我们的家人，呃、啊，你不会真的娶了她吧？我和她如同兄妹。哦，行了行了，嗯，你后面那条路就通往你要去的地方。包公子，上路吧。嗯，在这里先祝你名落孙山。<笑>我也有一事相求。说吧。那个贼叫冷清，将他放了。为什么？他的身世很可怜，是个孤儿，是到京城来寻亲的。我们正好同路。你不怕当了东郭先生？不怕。好吧，我答应你。边关有什么消息？战事尚无消息，不过张德林来折子了，又要粮饷。前些日子，不是才给他拨了粮饷吗？是，转运使司已经拨了，可张德林说不够。他还要多少才是个够？他的胃口也太大了。朕的江山没被西夏折腾垮，快被他张德林吃垮了。冲！
，娘娘，听说他可了不得，一日能飞八百里呢。整日都关在笼子里，就算能日飞千里，又能怎么样？娘娘，有朝一日，一旦飞上天，那可就天阔任它飞了。有我哥哥的消息吗？呃，没有张大人的消息，边关也没有消息。皇上，太傅求见，说是龙子读书的事。孩儿给父皇请安了。嗯，叶儿，来，到父皇跟前来。叶儿，太傅先生说你不好好读书，为什么呀？他教的不好。<笑>太傅啊，可是天下最有学问的先生啊！父皇和你皇叔的学问，都是他教的，怎么会不好呢？他教的东西我听不懂。叶儿，谁是好先生？你说给父皇听听。我乡下的先生。谁？我乡下的先生，周女和他的爷爷，他们不仅教我读书，还教我种庄稼。那您都学了些什么？说给皇上听听。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。还学了什么？侃侃伐檀兮，置之河之干兮，河水清且涟漪。行了，什么乱七八糟的，你就学了这些？皇上息怒，是奴才的过错，奴才不识字，在乡下给小主子请了一个没有学问的先生，您要罚，就罚奴才吧。爹，你不是说周儿的爷爷一肚子学问？是天底下最好的先生吗？皇上，奴才该死！皇上，奴才有罪，奴才该死，奴才有罪，奴才该死！皇上，娘，你饶了他吧！儿只要一定要好好读书，父皇，你饶了他吧！皇上，奴才该死！皇上，呃，奴才有罪，奴才该死！王兄，义儿他还只是一个孩子，自幼在宫外长大，身上一些习惯，恐一时难以改变，只要慢慢加以调教，也就是了。父皇，您饶了他吧，儿子一定。有些习惯，怕是一辈子也改不了了。回禀娘娘，小主子正在书房读书呢。听说皇上跟义儿发了脾气，我来看看义儿。奴婢这就去请小主子。不必了，不要打搅他。这些年，你在乡下抚育义儿不容易。既有苦劳，更有功劳。这些东西，赏给你了。奴婢谢过淑妃娘娘。起来吧，我有事情和你商量。义儿回宫也有两年了，少有机会与义儿亲热。怎么说，我也是他的一个娘。我想接他去我那儿住两天。回禀淑妃娘娘，这件事奴婢实在做不了主。那
那谁能做主？周侍卫，我堂堂一个淑妃娘娘，难道还要一个奴才做主不成？依儿，太傅说你今日书读得好，为娘开心，亲手替你做了些点心，奖赏你。谢谢娘娘，谢谢娘娘，快吃吧。青女，依儿，你先吃。来娘娘，小主子在乡下养成的习惯，妻女不吃，他不吃。这可是我亲手做的。娘娘，别坏了小主子的规矩。妻女先吃。妻女，放下。既然你们都不相信我，那我来试毒好了。娘娘，刘娘娘来了。哟，姐姐怎么今天有心情来这儿了？妹妹。谁惹姐姐生气了？快去给德妃娘娘沏茶，沏皇上刚赐的那个极品雀舌茶，让德妃娘娘尝尝。妹妹不必了，皇上也赏了我。你们都出去吧，我要和妹妹说点私房话。嗯、妹妹，你今天是不是去了义儿宫里，碰了一鼻子灰回来？姐姐的鼻子真灵。比他还厉害。哎呀，我也碰了一鼻子灰回来。你说一个奴才狗仗人势，根本就没有把咱们主子放在眼里。他可不是奴才，一儿骨子里把他当成了亲爹。嗯、怎么伤成这样？不碍事儿，只是皮肉伤，没伤到筋骨。你爹可以交差了，何苦还要受这罪？叶儿在宫里，比在乡下的时候，呃，更危险。在乡下的时候，你男人找到我们，背后一定有人指使。可惜，一着急把他杀了。这背后指使他的人，就没办法查找到了。杀了你男人，你恨我吗？青女，自小就把你当成。不用换了，他还能再找一会儿。哎，陈公公，德妃娘娘和淑妃娘娘在外面要见皇上。皇上，德妃娘娘和淑妃娘娘来了，让他们进来吧。是。
。皇上，皇上你们两个一块来找朕，有什么事啊？皇上，中华人真是欺人太甚了，将姐妹们不放在眼里。哦，他怎么不把你们放在眼里了？依儿吃什么，喝什么，穿什么，都要听他的。这有何不对了、啊？我们姐妹想和依儿亲热，也被她拦在外面。难道我们不是依儿的娘吗？依儿现在不是玩耍的年龄了，要专心的读书。皇上，一个奴才在背地里让依儿叫他爹，他要真是依儿的爹，那我们是什么呀？我看呀，这个奴才是越来越不像话。真把自己当主子了，皇皇上，小主子。你不去读书，跑这儿来干什么？疼吗？不疼。肯定疼，都是我惹的祸。小主子，只要你以后记住了，奴才日大。就没白。我记住了，我以后再也不叫你爹了。小主子，快去读书吧，要不然太傅又该生气了。爹，小主子，你怎么又忘了？爹，现在没人听见我叫你爹。爹，我不喜欢皇宫，我想回乡下，你能带我回去吗？爹，依儿，回不去了。喜欢不喜欢，宫里都是你的家，你得在这住一辈子。皇上，这是御膳房刚给您熬的药膳，您喝了吧。皇上，您都一天没用膳了，再重要的事情，也没有您的身子骨重要啊！朕费尽心机。保住了一个儿子，可是到头来，却成了别人的儿子。皇上，奴才斗胆替周侍卫说句话。奴才觉得，周侍卫对皇上和小主子是忠心耿耿，绝无二心。朕相信周怀仁的忠心，可是朕死了以后呢？依儿今天又无教了，他就是嘴上不教，可骨子里，周怀仁就是他的爹。孩子是不会说谎的，朕从依儿的眼睛里就看得出来。
陈林，啊，这些年，朕心里一直有一个担心，你知道是什么吗？皇上，恕奴才笨拙。当年，一儿一出生，朕就把他交给了周怀仁，虽然做了记号。可是这些年，朕一直不放心。这个义儿，就是当初交给周怀仁的那个。除非周怀仁能证明给朕看。朕跟你说这些。你知道该怎么做了吧？朕问你呢，皇上，奴才知道了。周侍卫，这么晚了，你怎么还站在院子里？公公，这些年，我天天晚上守在院子里。你不睡觉？在乡下的那些年，我都不会睡觉了，打个盹就够了。你受罪了，公公。看着小主子一天天平安长大，我没觉得受罪。公公是来给我送酒的吧？今天打了你，皇上心里不舒服，赐给你一壶好酒，让我送过来。喝了酒，你就可以睡个好觉。公公，替我谢谢皇上。我有一事相求，公公务必答应。你说，保护好小主子。要杀小主子的人，我一直没有查到。我怀疑，这个人就在宫里。你放心，我一定办到。公公，这酒我不想喝。你想怎么样？我们离开这儿。我是个侍卫，应该用侍卫的方式来了断。我答应你。江如，他为何干净？因为有淡淡白云。秋叶，他为何干净？因为有说说
明星，心上，大卫和干净，因为有你的聆听，而柔情，大卫和干净。公公，当初领命出宫那一刻，我就知道会有今天。我只有一死，才能证明一二是皇上的亲生骨肉。公公保重。哦，无意之事，无意之事，没有爱的相遇，离别也只不过，也只不过是为再会暂停。周侍卫走好。柔情，他的感情，因为有。小主子，咱们该去读书了。周侍卫昨晚上出宫了，他到乡下去看他的爹娘了。今后。就有老奴来伺候您读书，那他什么时候回来？老奴不知道，他兴许不回来了。小主子，这是个奴才，昨晚上没了，现在要拉出宫给埋了。哎，哎呀，出门遇仨，吉利！咱们这刚进开封城，就遇见棺材，咱们俩一定会一帆风顺的。本公子，到京城了，咱们就此别过吧。你去找你爹，我去找科考的会馆落脚。包公子，你别着急落脚啊！这到了京城啊，那就是我的天下。咱们一路辛苦，应该先去找个地方好好享受享受。哎，你跟我去个地方，管吃管喝管输的，而且分文不花，我还能把欠你的那些银子通通还给你。哎，加倍还你！哎呀，走啦！哎呀，走吧！朝中还有何事啊？皇上，科举会考的日子快到了，这考试题目……啊，朕有些累了。这事你和八仙王商量吧。臣知道了。热闹，比我想象的热闹多了，比我想的也热闹。哎呀，这些年啊，在乡下可亏大了。这次来啊，我可是不想走了。别走啊！来一个，来一个。小鱼，快来呀！哎，这个门面大，这个是，这个，这，这上面写的什么呀？梦里不知身是客。
，异想贪欢，落花流水春去也。天上人间，天上人间，听雨楼。啊，听，听雨楼，嗯，<笑>就是这个地方，听雨楼，这是什么地方？妓馆呐，妓馆啊！你爹住这儿？哎呀，我先在这儿落脚，然后玩够了再去找我爹呗。哎，嗯，你去吧，我走了。你真的不进去啊？嗯。那你在这儿等我会儿吧，我去把银子给你取出来。你都敢冒充，真是活腻了！给我打！哎呀，你们竟竟然敢打我！我爹要是知道了，不会放过你们的！你们死定了！干什么打人？再打就打死人了！冷宫怎么是吧？啊，你是,是何人啊？打死他，与你有何关系？我跟他是一起的。哟，又来了一个找死，那就一起打。打！啊！啊！啊！啊！升堂，带人犯。大人，我们挨了打，为何还抓我们？你们两个真是胆大包天呐！是那个恶霸胆大包天，差点打死我们。死到临头了，还敢胡搅蛮缠？你跟大人说，他们为何打你？说，你爹是谁？别怕。你爹再不认你，也不能任人打你。快说，谁是你爹？皇皇上。谁？大声说。当当今皇上。冷公子，你你你可不能乱说，这府衙大堂千万不能乱说。我没有乱说。一定是被他们打坏了。大人，他在说胡话。他一定是脑子被他们打坏了。我有这件龙凤抱肚为证，这是皇上赐给我娘的。府尹大人，你好大的胆子，竟敢让本皇子给你下跪！不招啊，云啊！我不是他的托付，我不认识他，不认识你还嘴硬？我告诉你，我们哥俩账下还没有不招的呢！我打死你！我打死你！我认识他，但我不是他的托付。又认识了，但不是同伙是吧？行，看来还是没打够啊！云，我让你嘴硬，够着！我让你嘴硬，招不招？嗯，我娘在宫里的名字叫福珠，是沈娘娘身边的丫鬟。有一天啊
我娘去伺候皇上，被皇上宠幸了。事后，皇上就赐了一件龙凤抱肚给我娘。嗯，你说谁知道这个事情，就被沈娘娘给知道了。她就找了个茬，将我娘赶出宫去了。我娘回到乡下，没过多久，发现自己怀了个龙种，那就是我。你继续说。然后，然后我娘就把我生下来了呀。再然后呢？再然后，我娘带着我嫁给了我乡下的爹。再然后，我娘和我爹就得病死了。我就来京城找我亲爹来了。皇上，这件抱肚是真的，确实是当年皇上赏给后宫的娘娘和妃子们用的。奴才查看了簿册，当时确实有一个叫福珠的丫鬟，被皇上宠幸过，后来又被沈妃娘娘赶出了宫。朕一点都不记得了。那个叫冷清的说的都是真的，丫鬟福珠确有其人。这么说，朕突然又多了一个儿子。哎呀，没儿子让朕心急，突然冒出一个儿子，又让朕闹心。你们说他到底是真是假呀？皇上，这真假实在难辨，微臣也不敢妄下结论。尹若昭，一定要给朕查个清清楚楚。呃，呃皇上，这个案子事关重大。臣认为，王大人与臣一起查比较稳妥。皇兄，臣弟也这么认为。好，你们两个尽快给朕查个水落石出。哎，臣遵旨。臣告退。李若昭，你真是狡猾，死到临头还把本相拉上垫背。哎呦，王大人息怒，王大人息怒，这么棘手的案子，真假万一有错，下官的脑袋就没了。有王大人坐镇，下官心里才踏实啊。嘿嘿，哥，那黑小子也没招啊，你咋就不打了呢？这黑小子不像是坏人。哥当差这么多年，好人坏人一眼就能看出来，碰上坏人就往残里打，就是不招，以后也没法干坏事了。那要是碰上被冤枉的好人呢？那就要看手上的功夫了。高举高打，真一假九，听着想打得很，其实不伤筋动骨，皮外伤，几天就恢复。哎，哥，那你得教我怎么打人啊！哼，小学呀、啊，啊，来来来，趴下，趴下吧。哎哎哎打了啊！啊，疼吗？哎，还真不疼。哎，这就是功夫。来，再来一下。哎哎哎哎哎！啊！哈哈哈哈哈哈！王大人，就是他。这，怎么睡着了？快把他叫醒。大人，他酒醉了，叫不醒。醒醒，怎么还吃上酒了？啊，王大人，本官不敢随意用刑，只好用酒肉伺候。本想让他酒后吐真言，谁曾想……乱他气！他的同伙呢？正在大牢里用刑。
，呃，复印大人，这个人就是他的同伙，招了吗？这黑小子打死都不招，当差这么多年，还头一次遇上这么扛打的人。大人，我不是他的同伙。拖出去接着打，打到招了为止。冤枉，冤枉。江湖。